అందరికి నమస్కారం ముందుగా మన గురువు గారు బ్రహ్మర్షి సుభాష్ పత్రిజీ గారికి స్వర్ణమాల మేడంకి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అదేవిధంగా మన బివైఎం వ్యవస్థాపకురాలు బ్రహ్మ విద్వన్మణి సరోజ గుళ్ళపల్లి మేడం గారికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం మాస్టర్స్ మనం ట్యూస్డే లోక్సాంగ్ రాంపా గారి గుప్త జ్ఞానం పుస్తకాన్ని గత వారం వరకు ఆరు చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు ఏడవ చాప్టర్ గుప్త జ్ఞానం ఈ బుక్ పేరు కూడా మనకు ఈ చాప్టర్ ద్వారానే గుప్త జ్ఞానం అని పెట్టడం జరిగింది ఈ చాప్టర్లో మనకు లోబ్సాంగ్ రాంపా గారు ఈ పుస్తకం అంతా కూడా వర్ణనలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఆ వర్ణనల ద్వారా మనల్ని సబ్జెక్ట్లోకి తీసుకువెళ్తారు మొదట లోబ్సాంగ్ రాంపా గారు చిన్న పిల్లవాడుగా ఉండి నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఏం జరిగింది అనేది మనకు ఈ బుక్లో టోటల్ గా వివరించడం జరుగుతుంది వాళ్ళ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అతను ఉన్న సన్నివేశం ఈ రోజు మనకు గుప్త జ్ఞానంలో స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్ట్ చేసుకుందాం అతి చల్లటి గాలి విసురుగా వీస్తోంది పర్వతాల మీదుగా సన్నటి రాళ్ళు దుమ్ము గాలిలోకి లేస్తున్నాయి అవన్నీ ముడుచుకుపోతున్న మా శరీరాలకేసి దూసుకొస్తున్నట్టు అనిపిస్తోంది అనుభవం ఉన్న ముసలి జంతువులు తమ బొచ్చు ఎగిరిపోకుండా గాలి వాటుగా తలలు వంచి నిలబడ్డాయి బొచ్చు పోతే ఒంట్లో వెచ్చదనం తగ్గి చలికి తట్టుకోవడం కష్టమవుతుంది కందూలింగ్ నుంచి మలుపు తిరిగి మణిలాఖంగ్లోకి నడిచాం అంటే ఈ ఇవన్నీ కూడా ఆ ప్రాంతాల పేర్లు కందూలింగ్ మణిలాఖంగ్ ఆ ప్రాంతాల పేర్లు హఠాత్తుగా ఒకసారిగా చాలా పెద్ద గాలి దుమారం ఉధృతంగా మాకేసి వచ్చింది నా సహచరుడు ఒక నంగిలోకి దూరిపోయింది అంతే భయం కలిగించే ఊళ్ళ శబ్దంతో గాలి పటంలా పైకి లేపేసింది వాణ్ణి ఆ గాలి మేము బిత్తరపోయి నోళ్లు వెళ్లబెట్టి తలెత్తి చూశాం అతని అంగి బుడగలాగా పరుచుకుని ఉంది చేతులు అటు ఇటు చాచి ఉన్నాయి మామూలు కంటే చాలా పెద్ద సైజులో కనిపించాడు ఆ గాలికి గాలి పటంలో నగరం వైపు దూసుకుపోతున్న దూసుకుపోతున్నట్టు అనిపించాడు ఉన్నట్లుండి గాలి జోరు తగ్గింది అంతే రాయి రాలిపడినట్టు కిందికి కాలింగ్ చు నదిలోకి పడిపోయాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి నది పేరు కాలింగ్ చు అందులో పడిపోయాడు ఆ వ్యక్తి అతను మునిగిపోయాడేమోనని అనుకుంటూ వెర్రి పరుగు తీసాం అక్కడికి మేము ఆ ఒడ్డుకు చేరేసరికి అతను యుల్ గై యుల్ గై అనేది ఆ వ్యక్తి పేరు యుల్ గై మోకాలలో నీళ్లలో నిలబడి ఉన్నారు మళ్ళీ గాలి దుమారం బలం పుంజుకుని వచ్చి యుల్గైని గుండ్రంగా లేపేసి చివరికి మా దగ్గరికి తీసుకువచ్చి మా చేతుల్లో పడేసింది ఇంతకీ ఆశ్చర్యం కలిపే విషయం ఏమిటంటే యుల్గై ఇంత జరిగినా కింద నుంచి మోకాళ్ళ వరకే తడిశాడు మేం కూడా అలాగే గాలిలోకి ఎగిరిపోతామేనో అని భయపడి అంగిలు గట్టిగా ఒంటికి చుట్టుకుని గబగబ అక్కడి నుంచి బయలుదేరాం మణిలాఖంగ్ వెంట నడక సాగించాం తేలిగ్గా హాయిగా నడిచేశాం నడిచినట్టు అనిపించనే లేదు గాలి మమ్మల్ని తోసుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది మా ప్రయత్నం అంతా శరీరాన్ని నిలువుగా ఉంచగలగడం మాత్రమే షో గ్రామంలో ఉన్నంత ఉన్నత కుటుంబీకులైన స్త్రీలు కొందరు గాలికి ఒక చోట ఆశ్రయం పొంది ఉన్నారు ఈ షో అనేది అక్కడ ఒక గ్రామం పేరు అక్కడ ఉండేటువంటి స్త్రీల గురించి చెప్తున్నారు వాళ్ళ ముఖాలకు తోలు ముసుకుంటుంది ఆ ముసుకు వెనక ఉన్నది ఎవరు అని ఊహించటం నాకు ఎప్పుడు ఇష్టం ఆ తోలు ముసుకు మీద పెయింట్ చేసిన ముఖం ఎంత పడుచుగా కనిపిస్తే దాన్ని ధరించిన స్త్రీ అంత వృద్ధురాలై ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు మాస్క్ పెట్టుకుని ఉంటారు తోలుతో చేసిన మాస్క్ దాని మీద వృద్ధులకు పడుచు ముఖాన్ని పైన చిత్రించి ఉంచుతారు అంటే ఆ వాళ్ళ ఫేస్ రియల్ ఫేస్ మనకి కనిపించకుండా ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఉండే గాలిని తట్టుకోవడానికి వీలుగా వాళ్ళు ఆ ముసుగులు ధరిస్తారు టిబెట్ దేశంలో నివసించడం చాలా కష్టంగా క్రూరంగా అనిపిస్తుంది 
గాలి దుమారాలు ఎక్కువగా వస్తాయి ఆ గాలికి రాళ్ళు ఇస్కో పర్వతాల మీద నుంచి విపరీతంగా గాలిలోకి లేస్తాయి ఈ గాలి దుమారాల నుంచి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి స్త్రీ పురుషులు ముఖాలకు తోలు ముసుగులు ధరిస్తారు ఈ ముసుగులకు కళ్లకు రెండు ముక్కుకు ఒకటి కన్నాలు ఉంటాయి ఈ ముసుగుల మీద దాన్ని ధరించే వ్యక్తి తనను గురించి తాను ఏమనుకుంటుందో అలాంటి పెయింట్ వేసి ఉంటుంది అంగళ్ళ మీది అంగళ్ళ వీధి మీదుగా వెళ్దాం ఆ గాలి శబ్దాన్ని మించి గొంతు చించుకుని చెప్పాడు టైమన్ టైమన్ అనేది ఇతని సహచరుడు యొక్క పేరు యుల్గై మరో సహచరుడి పేరు ఇంతకుముందు గాల్లోకి లేచిపోయిన వ్యక్తి ఉల్ యుల్గై ఈ టైమన్ అన్నాడు అంగళ్ళ వీధి మీదుగా వెళ్దామని దానికి యుల్గై సమాధానంగా అనవసరంగా సమయం వృధా అవుతుంది ఇలాంటి గాలి దుమారం వచ్చినప్పుడు అంగళ్ళన్నీ మూసేసి ఉంటాయి అలా మూయకపోతే వాళ్ళ వస్తువులన్నీ గాలికి ఎగిరిపోతాయి అని అరిచాడు గబగబా నడవసాగాం మామూలు వేగం కన్నా రెండు రెట్ల వేగంతో నడవసాగాం వైడూర్యా వంతన దాటేటప్పుడు ఒకరినొకరు గట్టిగా పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అంత ఉధృతంగా వీస్తోంది ఈ గాలి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే పోటాల ఇనుప పర్వతం రెండు నళ్ళని మేఘం కమ్ముకుని కనపడకుండా ఉన్నాయి చిన్న చిన్న రాళ్ళు ధూళి గాలికి లేచి మేఘంలా తయారయ్యాయి ఆలస్యం చేస్తే ఆ నల్ల మబ్బు మమ్మల్ని కూడా కమ్ముకుంటుందని తెలుసు అందుకని గబగబ నడిచి జోకంగ్ చుట్టుకుని ఉన్న అంతర్వృత్తాన్ని ఆనుకుని ఉన్న డోరింగ్ భవనాన్ని దాటాం ఇవన్నీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ పేర్లు అవి దాటుతూ వెళ్తున్నారు డోరింగ్ భవనాన్ని దాటాం తుఫాను ఊల పెడుతూ మా మీదికి వచ్చేసింది అనాచ్ఛాదితంగా ఉన్న మా తలలను ముఖాలను ఎడాపెడ వాయించేస్తోంది టేమన్ గబుక్కున చేతులెత్తి కళ్ళకడ్డంగా పెట్టుకున్నాడు ఆ టేమన్ అనే వ్యక్తి గాలి గబుక్కున అతని వస్త్రంలోకి దూరిపోయి దాన్ని అతని తలపైకి ఎత్తేసింది లాసా దేవాలయం ముందు టైమన్ తొక్క తీసేసిన అరటి పండులాగా నగ్నంగా నిలబడ్డాడు అంటే అతని డ్రెస్ అంతా కూడా గాలికి పైకి లేచిపోయింది రాళ్ళు కర్రముఖలు గాలికి విసురుగా వచ్చి మా కాళ్లను గాయపరుస్తున్నాయి ఒక్కోసారి దానివల్ల రక్తం కూడా కారుతోంది మేఘం వల్ల ఆకాశం నల్లగా రాత్రిపూట అంత నల్లగా అయిపోయింది టైమన్ కదిలిపోతూ తన తల చుట్టూ ఎగురుతున్న అంగీతో అవస్థపడుతూ మాతో పాటు పవిత్ర స్థలంలోని గర్భగుడిలోకి వచ్చి నిలబడ్డాడు లోపల ప్రశాంతంగా ఉంది చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది స్వాంతన కలిగించే ప్రశాంతత ఉంది అక్కడ ఇక్కడ పదమూడు వందల సంవత్సరాలుగా భక్తి ప్రపత్తులు ఉన్న వాళ్ళు ఆరాధనకు వస్తూ ఉన్నారు అందువల్ల ఇక్కడి గోడలు కూడా పవిత్రమయ్యాయి తరతరాలుగా భక్తులు నడిచి నడిచి నేలలో రాళ్ళు కూడా అరిగి దారులు ఏర్పడ్డాయి యుగాల తరబడి అక్కడ ధూపం వేస్తూ ఉండడం వల్ల ఆ స్థలానికి అక్కడి గాలికి ఒక విధమైన పవిత్రత జీవం వచ్చాయి అంటే మనం ఏ ప్లేస్ లోనైనా సరే మరి ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు కానీ ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఆ ప్లేస్ శక్తివంతం శక్తివంతం అవుతుంది అని ఇక్కడ మరో రకంగా చెప్పడం జరిగింది లోప్ సంగారు స్తంభాలు దూలాలు కాల ప్రవాహంలో నల్లబడ్డాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గుడి ప్రాంతాన్ని వర్ణిస్తున్నారు నూనె దీపాలు ప్రకాశవంతంగా మెరవటం లేదు రెపరెపలాడుతున్న చిన్న చిన్న దీపాలు అక్కడి పవిత్ర విగ్రహాల నీడలను గోడల మీద భయంకరమైన ఆకృతులుగా చూపిస్తున్నాయి భక్త యాత్రికులు దీపాల పక్కగా నడిచి వెళ్తుంటే ఆడ మడ మగ దేవతలు ఎగిరి నృత్యం చేస్తున్నట్టు ఉన్నది ఆ నీడల యొక్క చిత్రం అక్కడ నగలు గుట్టలు గుట్టలుగా ఉన్నాయి వివిధ వర్ణాల దీపాల లాంటి వెలుగు వాటి నుంచి వస్తుంది వజ్ర వైఢూర్యాలు మరకత మాణిక్యాలు వాటి స్వభావ సిద్ధంగా వెలుగులు వెజ వెదజల్లుతున్నాయి రకరకాల రంగుల్లో రకరకాల ఆకృతులలో మెరుస్తున్నాయి అవి నీతిని వదులుకుని ఎవరైనా బంగారం కోసం ఆశపడినా అలాంటి వాళ్ల చేతులు కూడా పట్టని విధంగా ఆ అందమైన నగలను ఒక ఇనుప వల రక్షిస్తోంది అక్కడక్కడ ఇనుప తెర వెనక సాయం సంధ్య వెలుతురులో ఎర్రటి కళ్ళు జతలు జతలుగా మెరుస్తున్నాయి ఆలయం పిల్లులు చాలా జాగ్రత్తగా కాపలం కాస్తున్నాయి అని అనడానికి అది నిదర్శనం వాటిని ఎవ్వరు లంచం ఇచ్చి మార్చలేరు అక్కడ అక్కడ పిల్లులు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ నగలకు కాపలా కాస్తున్నాయి మనిషిని కానీ 
జంతువును గాని చూసి అవి భయపడవు మెత్తని పంజాల మీద అవి నిశ్శబ్దంగా తిరుగుతున్నాయి కాని ఆ మెత్తని పాదాలకు చురకత్తుల లాంటి గోళ్లున్నాయి కోపం వస్తే ఎదుటి వాళ్లను చీల్చి పడేస్తాయి అవి విపరీతమైన తెలియగలవే అవి మొహం చూసి ఆలోచనలు ఉద్దేశాలు పసిగట్టగలవు అవి కాపలా కాస్తున్న నగల వైపు ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా కదిలితే చాలు అవి దెయ్యాలు పూనినట్టు అయిపోతాయి అవి జంటలుగా పనిలోకి దిగుతాయి ఒకటేమో ఆ కాబోయిన దొంగ పీక పట్టుకుంటుంది మరొకటి ఎగిరి అతని కుడి చేతిని నోట కరుచుకుంటుంది అక్కడ ఉండే సన్యాసులు త్వరగా రంగంలోకి రాకపోతే ఇక చావు ఒకటే వాటి పట్టు నుంచి తప్పించగలదు ఆ వ్యక్తిని వాటిని అమితంగా ప్రేమించే నాతోనూ నాలాంటి ఇతరులతోనూ ఎంతో సఖ్యతగా ఆడుకుంటాయవి ఆ మనులతో మమ్మల్ని ఆడుకొనిస్తాయి ఆడుకుంటే వాటికి అభ్యంతరం ఉండదు కాని తీసుకుపోతామంటే తంట వస్తుంది ఆ పిల్లులన్నీ నల్లగా ఉండి వాటి నీలం రంగు కళ్ళు వెలుతురులో ఎర్రగా రక్తవర్ణంలో మెరుస్తూ ఉంటాయి ఇతర దేశాలలో వీటిని సయామిస్ జాతి పిల్లులు అంటారు ఇక్కడ ఈ టిబెట్ చలి ప్రదేశాలలో ఈ పిల్లులన్నీ నల్లగా ఉంటాయి ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో అవన్నీ తెల్లగా ఉంటాయని విన్నాను నేను బంగారు విగ్రహాలకు నమస్కారాలు చేస్తూ చుట్టూ తిరిగాము బయట తుఫాను గర్జిస్తూ రౌద్రంగా ఉధృతంగా ఉంది అజాగ్రత్తగా వచ్చిన వస్తువులన్నిటినీ గాలి లేపేస్తుంది రోడ్డు మీద అత్యవసరంగా పనుల కోసం తిరుగుతున్న వారి దారికి అడ్డంగా పడేస్తుంది గుడి లోపల మాత్రం హాయిగా ఉంది ప్రదక్షిణలు చేస్తున్న యాత్రికుల కాళ్ల మెత్తని చప్పుళ్ళు నిరంతరంగా తిరుగుతున్న ప్రార్థనా చక్రాల చప్పుళ్ళు తప్ప అంత నిశ్శబ్దమే కాని మాకు అవి వినిపించలేదు రేయింబవళ్ళు రోజుల తరబడి ఆ చక్రాలు అలా తిరుగుతూనే ఉంటాయి క్లాక్ చాక్ క్లాక్ చాక్ అంటూ చప్పుళ్ళు చేస్తూనే ఉంటాయి ఆ శబ్దం మా జీవితాలలో ఒక భాగమైపోయి చివరకు మన ఊపిరి మన గుండె చప్పుడు ఎలాగైతే మనకు వినిపించదో అలాగే ఆ చప్పుళ్ళు మాకు వినిపించవు కాని ఇంకో శబ్దం కూడా వినిపిస్తుంది ఏదో పరపరమన్న శబ్దం లోహపు వలకి ఏదో తగులుతున్న శబ్దం ముసలి టామ్ అనే పిల్లి వలకేసి తలను నొక్కింది పలకరింపుగా మేమిద్దరం స్నేహితులం అని గుర్తు చేసింది నాకు వలకండ నుంచి వేళ్ళు పోనిచ్చి దాని తల గీకాను అది ప్రేమగా నా వేళ్లని కొరికింది బరబరా చర్మం ఊడుస్తు ఊడుస్తుందేమో అన్నట్టు నా వేళ్లను అది నాకింది ఇంతలో గుళ్ళో దూరంగా ఏదో అనుమానాస్పదమైన కదలిక అంతే తన నగల సంరక్షణకు వెంటనే మెరుపులా పరుగు తీసింది టామ్ అనే ఆ పిల్లి మనం షాపుల మీదుగా వచ్చుంటే బాగుండేది గొనిగాడు టైమ్ అన్న నీకు తలకాయ లేదు తుఫాన్ అప్పుడు అవి మూసేస్తారని నీకు తెలుసు కదా గొణుగుతూ అన్నాడు యుల్గై మాట్లాడకండి అబ్బాయిలు అన్నాడు కోపంగా ఉన్న ప్రోక్టార్ ప్రోక్టార్ అంటే అక్కడ ఒక పోలీస్ మన్ లాంటి వాడు నీడల్లో నుంచి బయటకు వచ్చి చెయ్యి గట్టిగా విసురుతూ ఆ ప్రోక్టార్ అనగానే ఆ దెబ్బ పాపం టైమన్కు తగిలి నేల మీద దొర్లుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు దగ్గరలోనే మనొక సన్యాసి ఈ తతంగం అంతా అయిష్టంగా చూసి తన ప్రార్థనా చక్రాన్ని కోపంగా తిప్పుకోసాగాడు దాదాపు ఏడు అడుగులు ఉన్న ఆ ప్రోక్టారు మా మీదుగా మానవ పర్వతంలా నిలబడి బుసకొట్టాడు నోరు తెరిచాడంటే చీల్చి పారేస్తాను ముక్కలు చేసి తీసుకెళ్లి బయట కుక్కాకు పారేస్తాను కిమ్మన కొన్నా ఉండండి అన్నాడు ఆఖరిసారిగా మమ్మల్ని కోపంగా చూసి వెనుదిరిగి నీడల్లోకి మాయమైపోయాడు దీనికి టైమ్ అన్ను భయపడిపోయాడు తన అంగి రెపరెపలు ఎక్కడైనా వినిపిస్తాయేమో అని భయపడుతూ లేచి నిలబడ్డాడు అంటే ఆ టైమ్ను అతను అలా కొట్టి అరిచేసరికి భయపడి అసలు అతను కదిలితే చప్పుడవుతుందా అన్నట్టుగా భయం భయంగా లేచి నిలబడ్డాడు అందరం చెప్పులు విప్పేసి కాళ్ల మీ కాళ్ల మునివేళ్ల మీద గుమ్మం దగ్గరికి నడిచాము బయట ఇంకా తుఫాను చెలరేగుతూనే ఉంది పర్వత శిఖరాల నుంచి తెల్లటి మంచు కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలుపుతూ కనపడుతుంది తక్కువ ఎక్కుతున్న ప్రదేశాల నుంచి కోటాల చాక్పోరీల నుంచి దుమ్ము సుళ్ళు తిరుగుతూ నగరంలోకి దూసుకుపోతుంది దయ్యాలకు పిచ్చిపట్టి అపశ్రుతులు వేస్తున్నట్టుగా గాలి ఊళలేస్తూ గోల చేస్తుంది అంటే బయట ఇంకా తుఫాను ఉధృతి ఉంది 
అని చెప్తున్నారు లోకసాంగ్ గారు గట్టిగా ఒకరినొకరు పట్టుకుని నెమ్మదిగా దక్షిణం వైపుకు వెళ్ళి జోకంగు చుట్టూ తిరిగి కౌన్సిల్ హాల్ వెనక వైపు ఉన్న గూడు లాంటి దాంట్లో తలదాచుకుందామని వెళ్ళాము భీకరమైన ఈదురుగాలి మమ్మల్ని లేపేసి సాంగ్ కుంగ్ సన్యాసినుల మఠం గోడ మీదుగా తీసుకెళ్లి లోపల పడేస్తుందేమోనని భయం వేసింది ఆ ఆలోచనలకే వణికిపోయాము కష్టపడి గూటికి చేరి ఒదిగి నిలబడ్డాం మేము పడిన కష్టానికి బాగా రొప్పు వచ్చేసింది టైమన్ కసిగా అన్నాడు ఆ ప్రోక్టార్ గాడి వాడి మీద మంత ప్రయోగం చేయాలనిపిస్తుంది అన్నాడు టైమన్ కసిగా గౌరవనీయులు మీ గురువు గారు అది చేయగలరు లోక్సాంగ్ ఆ ప్రోక్టార్ ను హందిగా మార్చేయమని నువ్వు ఆయనకు ఎలాగైనా నచ్చ చెప్పగలవేమో అని అన్నాడు టైమన్ అంటే వీళ్ళు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ ఉక్రోషాన్ని అలా వెలగొక్కుతున్నాడు టైమన్ దానికి లోక్సాంగ్ నేను తల అడ్డంగా ఊపాను నాకు తెలుసు మా గురువు గారు అలా చేయరని లామా మింగ్యార్ ధోండు గారు మనిషికి గాని జంతువుకు గాని చెడు చేయరు అయినా ఈ ప్రోక్టార్ ను దేనిగానైనా మార్చేస్తే చాలా బాగుంటుంది మరీ వెధవ పెత్తనాలు చెలాయిస్తున్నాడు అన్నాను తుఫాను తగ్గుతున్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి గాలి ఊళలు తగ్గాయి గాలికి లేచి తిరుగుతున్న గులకరాలు నెమ్మదిగా కిందికి వచ్చి ఇళ్ల పైకప్పుల మీద పడుతున్నాయి దుమ్ము మా అంగీలలోకి దూరడం తగ్గింది టిబెట్ చాలా ఎత్తైన ప్రదేశం గాలి వీచే దేశం గాలి పర్వతాల మధ్య చేరి కనుమల గుండా దూసుకుపోతూ తరచు యాత్రికులను కొండ సందులలోకి విసిరి పారేసి చంపేస్తుంటుంది అంటే ఆ ఎత్తైన పర్వతాల మీద వచ్చే గాలి అంత వేగంగా వీస్తుంది అని చెప్తున్నారు లామా మఠాల ఆవరణల్లో వీస్తూ ఈదురుగాలు అక్కడుండే తుక్కునంతా లేపేసి ఉధృతమై లోయలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి ఆవలి పళ్ళాలకు వెళ్ళిపోతుంది తుఫాను గొడవ గందరగోళం తగ్గిపోయింది ఆకాశంలో ఆఖరి మేఘాలు కూడా వెళ్ళిపోయి ఆకాశం ఊదా రంగులో స్వచ్ఛంగా కనిపిస్తుంది ఒక్కసారిగా ఎండ పెరిగిపోయి వాయించేస్తుంది మమ్మల్ని ఇంతసేపు ఉన్న మాసకత్తనం పోవడంతో కళ్ళు ఆ మండు టెండను తట్టుకోలేకపోతున్నాయి తలుపులు కీచుమన్న శబ్దంతో జాగ్రత్తగా తెలుసుకున్నాయి తలలు బయటకు తొంగి చూసి తుఫాను వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేస్తున్నాయి పాపం ముసలి రాక్స్ ఆమె ఇంటి దగ్గరే నిలబడి ఉన్నాం మేము ఆ ఇంటికి ముందువైపున్న కిటికీలు లోపలికి వెనక వైపు కిటికీలు బయటకు తెరుచుకుని పగిలిపోయాయి ఆ ముసలి రాక్స్ అనే ఆమె ఇంటి దగ్గర జరిగినటువంటి బీభత్సాన్ని చెప్తున్నారు టిబెట్ లో కిటికీ తలుపులను లావుపాటి నూనె కాగితంతో తయారు చేస్తారు నూనె కాగితాలు ఎందుకంటే అతి కష్టం మీద ఎవరైనా దాని గుండా బయటకి చూడొచ్చు గాజు అనేది లాసాలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది విల్లో చెట్లు విపరీతంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి నుంచి తయారైన కాగితం చాలా తక్కువ ధరకు వస్తుంది ఇంటికి అంటే చాక్పోరికి బయలుదేరాం దారిలో ఏదైనా ఆసక్తికరమైన వస్తువు కనిపిస్తే ఆగి చూస్తూ మెల్లగా వెళ్తున్నాం లోక్సాంగ్ ఇప్పుడు షాపులు తెరుచుకుంటాయి రండి ఎంతోసేపు పట్టదు అంటూ టైమన్ కుడివైపుకు తిరిగి చకచక నడవసాగాడు యుల్గై నేను కాస్తంత అయిష్టాన్ని చూపిస్తూనే అతన్ని అనుసరించాం అంటే టైమన్ మనం షాపుల దగ్గరికి వెళ్దాము అంటే యుల్గైకి లోక్సాంగ్ గారికి అది ఇష్టం లేదు కానీ అతను వెళ్తున్నాడు కాబట్టి అతన్ని అనుసరిస్తూ అతని వెంటే వెళ్తున్నారు అంగళలి అంగళ వీధులకు వెళ్ళిన తర్వాత చుట్టూ చూసాం ఎంత బాగున్నాయో అంతటా వ్యాపిస్తున్న టీ గుమగుమలు ఇండియా నుంచి వచ్చిన అనేక రకాల సుగంధ పరిమళాలు నగలు మాకు అర్థం పరమార్థం తెలియని వస్తువులు జర్మనీ నుంచి వచ్చినవి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మరి కొంచెం ముందుకు సాగి ఒక షాపు దగ్గరకు వచ్చాం అక్కడ స్వీట్లు కర్రపుల్ల చివరన అతుక్కునే పదార్థాలు తెల్లని పంచదారతో కానీ రంగు పదార్థంతో కానీ కలిపిన కేకులు అమ్ముతున్నారు వాటిని చూసే కొద్ది మాకు నోరు ఊరుతోంది మా తోటి చేలాల దగ్గర డబ్బులు ఉండవు అందుకే ఏమీ కొనుక్కోలేము గాని పైసా ఖర్చు లేకుండా చూడొచ్చు అంటే ఈ చేలాల దగ్గర ఏ విధమైన డబ్బు ఉండదు ఇక్కడ వాళ్ళు చూసి ఆనందించవలసిందే అని చెప్తున్నారు యుల్గై నన్ను మోచేత్తో పొడిచి గొనిగాడు 
లోక్సాంగ్ ఆ పెద్దతను ఒకప్పుడు నిన్ను చూసుకుంటున్నా చూకదు అంటే అక్కడ ఒక అతను కనిపించాడు వీళ్లకు కనిపించగానే వీళ్ళ ఫ్రెండ్ యులుగై లోక్సాంగ్ నువ్వు మోచేతో పొడిచి మెల్లగా అడిగాడు అనమాట అతను నీకు తెలుసుకదు అని నేను పక్కకు తిరిగి అతను చూపించిన దిశగా చూశాను అవును అతను చూనే చూనే వ్యక్తి నాతో చాలా కఠినంగా ప్రవర్తిస్తూ నాకు ఎన్నో విషయాలు నేర్పిన చూ అతను చూసి నేను పిలిచాను చూ నేను చూ నన్ను కసిటి కొట్టాడు పిలవగానే ఏయ్ ఎవరు మీరు పండవతలకి మా అయ్యగారి పని మీద వెళ్తున్న మర్యాదస్తుని నా వెంట పడకండి నా దగ్గర నుంచి ఏమీ అడుక్కోలేరు చట్టుకున్న తిరిగేసి చరచర వెళ్ళిపోయాడు నాకు కళ్ళు వెచ్చబడ్డాయి నా ఫ్రెండ్స్ ఎదుట అవ అవమానమైపోతుందేమోనని భయపడ్డాను హాయిగా కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకునే అవకాశం నాకు లేదు కానీ చూ నన్ను నిర్లక్ష్యం చేశాడు నేను ఎవరో తెలియనట్లే నటించాడు నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఎన్నో విషయాలు నేర్పిన వ్యక్తి అతను నా గుర్రం పిల్ల నక్కిం అంటే నక్కిం అనేది ఆ గుర్రం పిల్ల పేరు నక్కిం మీద ఎలా స్వారీ చేయాలో నాకు నేర్పాడు చూ కుస్తీ ఎలా పట్టాలో నాకు నేర్పాడు అతను అటువంటి వాడి వాళ నేను ఎవరో తెలియదు పో అని నిరాకరించాడు ముఖం విరెల్లాడేసుకుని కాలితో దుమ్ము రాస్తూ ఉండిపోయాడు నా పక్కన నా స్నేహితులిద్దరూ తమకు ఆ అవమానం జరిగినట్లు మౌనంగా నిలబడ్డారు ఏదో ఉన్నట్లుండి కదలడంతో నా దృష్టి అటు మళ్ళింది అంటే చిన్నపిల్లల ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ వర్ణనలో చెప్పాడు ఆ పక్కన ఉన్న ఏం జరుగుతుందని చూశారు వీళ్ళు తలకు టర్బన్ చుట్టుకుని గడ్డంతో ఉన్న భారతీయుడు ఒక ఆయన నెమ్మదిగా నా వైపు వచ్చాడు తన యాసలో టిబెటన్ భాషను విచిత్రంగా పలుకుతూ అన్నాడు బాబు నేను అంతా చూస్తూనే ఉన్నాను కానీ ఆ మనుషుని గురించి చెడ్డగా అనుకోకండి మాలో కొందరు అతని గురించి మీరేం అనుకోకండి మాలో కొందరు మా బాల్యాన్నే మర్చిపోయాము నేను మర్చిపోలేదనుకో నాతో రండి అంటూ ఆయన మమ్మల్ని ఇందాక మేము నోరు ఊర్చుకుంటూ చూసిన షాపు దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు ఆ షాపంతో ఆ షాపతంతో ఇలా చెప్పాడు వాళ్లకు ఏం కావాలో వాళ్ళని తీసుకొని అనగానే సిగ్గుపడుతూనే పుల్లకు అతుక్కుని ఉన్న ఆ తిను బండారం ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్కరం తీసుకున్నాం కృతజ్ఞతగా ఆ భారతీయునికి వంగి నమస్కరించాం అయ్యయ్యో అదేమిటి ఒక్కొక్కటి తీసుకున్నారు ఒక్కొక్కరు ఇంకొకటి కూడా తీసుకోండి అన్నారు ఆయన మేము తీసుకున్నాం దుకాణదారు నవ్వుకుంటున్నాడు ఆయన అతనికి డబ్బులు ఇచ్చాడు నేను చాలా భావావేశంతో అన్నాను అయ్యా బుద్ధ భగవానుని ఆశీస్సులు మీకుంటాయి మిమ్మల్ని కాపాడుతూ ఉంటాయి మీ మీ సుఖాలు ఇనుమడిస్తాయి అనగానే ఆయన ఆప్యాయంగా నవ్వి కొద్దిగా వంగి మాకు నమస్కరించి తన పని మీద తాను వెళ్ళిపోయాడు నెమ్మదిగా ఇంటి దారి పట్టాము మేము తొందరగా తింటే తొందరగా అయిపోతుందని నెమ్మదిగా తినసాగాం పిల్లల మనస్సు ఎలా ఉంటుందో మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఇలాంటి వస్తువుల రుచులు ఎలా ఉంటాయో దాదాపు మర్చిపోయాం మిగిలిన తిను బండారాల కన్నా వీటి రుచి ఎంతో బాగుంది ఆయన మంచి మనస్సుతో ఇచ్చాడు కదా అందుకే అంటే మనం ఏదైనా మంచి మనస్సుతో చేస్తే దాని యొక్క ఫలితం కూడా చాలా బాగుంటుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు లోక్సాంగ్ నడుస్తూ ఆలోచిస్తున్నాను మొదట పోటాల మెట్ల మీద మా నాన్న నన్ను పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోయాడు గతంలోకి వెళ్ళిపోయాడు లోక్సాంగ్ వాళ్ళ నాన్న ఇతని పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాడు అనేది తలుచుకుంటూ ఇప్పుడు చూ అలాగే వెళ్ళిపోయాడు మా మధ్య ఉన్న నిశ్శబ్దాన్ని భంగపరుస్తూ యుల్గై అన్నాడు ఇది చాలా విచిత్రమైన ప్రపంచం లోక్సాంగ్ యుల్గై అంటున్నాడు లోక్సాంగ్తో ఇది చాలా విచిత్రమైన ప్రపంచం లోక్సాంగ్ ఇప్పుడు మనం చిన్న పిల్లలం మనల్ని ఎవరు పట్టించుకోరు చివట్లు పెడతారు రేపు మనం పెద్ద అయి లామాలయం అయ్యాక ఈ నల్ల తలల వాళ్లే ఆ రోజు మన ఆశీస్సుల కోసం సహాయం కోసం పరిగెత్తుకుని వస్తారు 
టిబెట్ లో ఈ లౌకిక ప్రజల్ని నల్ల తలల వాళ్ళు అంటారు వాళ్లకు నెత్తి మీద జుట్టుంటుంది సన్యాసులకు తల కొరిగేసి ఉంటుంది అంటే గుండుతో ఉంటారు ఆ సాయంత్రం ఆలయ సేవ చాలా శ్రద్ధగా చేశాను నేను కష్టపడాలి వీలైనంత తొందరగా లాభాలు కావాలి అని నిశ్చయించుకున్నాను అప్పుడు ఆ నల్ల తలల వాళ్ళ మధ్య అంగలు వేసుకుంటూ నడుస్తాను అంటే ఆయన అనుకుంటున్నాడు లోక్సాంగ్ నేను తొందరగా లామాన్ అవ్వాలి ఈ నల్ల తలల వాళ్ళ ముందు గొప్పగా నిలబడాలి అని వాళ్ళు నా ఆశీస్సుల కోసం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళను చీవాట్లు పెట్టి పంపిస్తాను నాకు విపరీతమైన శ్రద్ధ కలిగింది పని మీద నా శ్రద్ధ ఒక ప్రోక్టార్ దృష్టిని ఆకర్షించింది అతనికి నా మీద విపరీతమైన అనుమానం వేసింది నేను అంత శ్రద్ధగా ఉండడం అతనికి చాలా అసహజంగా అనిపించింది ఆ సేవ అయిపోగానే నేను గబగబ నా గదికి వెళ్ళిపోయాను మరునాడు లామా మింగ్యార్ ధోండుప్ గారితో చాలా బిజీగా ఉంటానని తెలుసు అందుకే పెందలాడే పండుకుందామని వెళ్ళాను కానీ కాసేపు నిద్రే పట్టలేదు అటు ఇటు పొరులుతూ గడిచిపోయిన జీవితం గురించి నేను పడిన కష్టాల గురించి ఆలోచిస్తూ పడుకున్నాను ప్రొద్దున లేచి పలహారం తిని లామాల వైపు లామాలుండే బస్సు వైపు బయలుదేరిపోతున్నాను నా గది దాటి బయటికి వస్తుండగా ఒక మొరటు సన్యాసి చినిగిన అంగి ధరించిన వాడు వచ్చి నన్ను పట్టుకున్నాడు ఇదిగో నిన్నే ఈ ఉదయాన నువ్వు వచ్చి వంటింట్లో పనిచేయాలి తిరగలు కూడా కడగాలి కానీ మా గురువు గారు ఆ ఇదిగో లామా మింగ్యార్ ధోండుపు గారు నన్ను రమ్మన్నారు అని విడిపించుకుని వెళ్ళి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించాను ఏది ఆ వ్యక్తి నుంచి పని చే పని అప్పగిస్తున్న వ్యక్తి నుంచి పారిపోవడానికి మా గురువు గారు పేరు చెప్పి ప్రయత్నించాను అయినా కూడా అతను నన్ను వదలకుండా నువ్విప్పుడు నాతో రావాల్సిందే నిన్ను ఎవరు రమ్మంటే నాకేంటి నా చేయి ఒడిసి పట్టుకుని మేలు తిప్పాడు పారిపోలేకపోయాను విధి లేక గత్యంతరం లేక అతనితో వెళ్ళాను అంటే ఇతన్ని పని చేయడం కోసం తీసుకెళ్లాను టిబెట్ లో శారీరక శ్రమ వంతుల వారీగా ప్రతి ఒక్కరూ చేయాల్సిందే సేవకులు చేయాల్సిన పనులు కూడా చేయాల్సిందే సేవ అణకువ నేర్పుతుంది అంటారు ఒకరు పిల్లల్లో పొగరు పెరగకుండా చేస్తుంది అంటారు ఇంకొకరు పేద గొప్ప తారతమ్యం లేకుండా చేస్తుంది అంటారు మూడో వారు పిల్ల సన్యాసులు పెద్ద సన్యాసులు అందరూ తమకు అప్పగించ అప్పగించబడిన పనులను క్రమశిక్షణలో భాగంగానే చేస్తారు అయితే అక్కడి పనులు చేయడానికి తక్కువ రకం సన్యాసులు కూడా ఉంటారనుకోండి కానీ సన్యాసుల్లో పిల్లలు పెద్దలు అందరూ అన్ని కోవలకు చెందిన వాళ్ళు వంతుల వారీగా అతి తక్కువ అత్యంత అయిష్టాన్ని కలిగించే పనులను శిక్షణలో భాగంగా చేయాల్సిందే మా అందరికీ ఆ పనులంటే అసహ్యం దానికి కారణం రెగ్యులర్లు అందరూ తక్కువ రకం వాళ్ళ మీద ఫిర్యాదు చేయలేమని వాళ్ళకు బాగా తెలుసు ఫిర్యాదు చేయటమా అసలు పని ఉన్నదే కష్టపడ్డానికి అంటే ఇక్కడ పని సంస్కృతి గురించి వివరించారు తర్వాత రాతి వరండాలోకి వెళ్ళి చెక్కనిచ్చిన మెట్లు దిగి కిందికి వెళ్ళాం ఆ వంట గదిలోకి వెళ్తున్నారు పెద్ద పెద్ద వంటశాలలోకి అడుగు పెట్టాం ఇక్కడే నా కాలు భయంకరంగా కాలిపోయింది అంటే గతాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు ఒకప్పుడు నన్ను అక్కడికి తీసుకువచ్చిన సన్యాసి అన్నాడు అదిగో ఆ రాళ్ల మధ్య ఉండే గాళ్ళు పైకెక్కి శుభ్రం చెయ్యి వాడిగా ఉన్న ఇనప ఊచ తీసుకుని బార్లీ తిరగలి చక్రం ఒక దాని మీదకి ఎక్కాను ఎంతో కష్టపడి ఆ గాళ్లలో ఇరుక్కున్న చెత్తను తవ్వసాగాను ఈ రాయిని ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు అది బార్లీ గింజల్ని విసరడానికి బదులు పాడు చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఆ చెత్తనంతా తీసి శుభ్రం చేసి పెట్టాలి సన్యాసి అక్కడే నిలబడి పళ్ళు గీక్కుంటూ ఖాళీగా ఉన్నాడు ఇతనికి పనిచేసిన వ్యక్తిని గురించి చెప్తున్నాడు ఇంతలో గుమ్మం దగ్గర నుంచి ఎవరు అరిచారు ఏ ట్యూస్డే లోక్సాంగ్ రాంపా ఇక్కడ ట్యూబ్లే ట్యూస్డే లోక్సాంగ్ రాప ఉన్నాడా ఇక్కడ మాన్యులు లామా మింగ్యార్ ధోండుపు గారు వెంటనే అతన్ని రమ్మంటున్నారు 
వెంటనే పని అక్కడ పడేసి రాతి మీద నుంచి కిందికి దూకాను ఇదిగో వస్తున్నాను అని గట్టిగా చెప్పాను అరిచి పళ్ళు గీక్కుంటూ అక్కడ నిలబడిన సన్యాసి నా తల మీద ఒక్క గుద్దు గుద్దాడు ఆ దెబ్బకు కింద పడిపోయాను నేను చెబుతున్నాను ముందు పంచేయి నువ్వు రావాలనుకుంటున్న వాళ్ళు స్వయంగానే వాళ్ళే ఇక్కడికి వస్తారు అంటూ నా మెడ పట్టుకుని పైన రాతి మీదికి విసిరేశాడు ఒక కొనకు నా తల కొట్టుకుంది ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాలన్నీ నిప్పుల్లా నా కళ్ళ ముందు మెరిసి మాయమయ్యాయి ప్రపంచమే చీకటిగా నల్లగా అయిపోయింది విచిత్రంగా నాకొక అనుభూతి వచ్చింది అంటే అతని తలకు బలమైన గాయం తగలగానే ఇతనికి వచ్చిన అనుభూతి ఏంటో చెప్తున్నాడు నన్ను ఎవరు లేపుతున్నారు నేలవాటుగా లేపుతున్నారు తర్వాత నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడి ఉన్నాను ఎక్కడో ఒక పెద్ద జీగంట జీవిత క్షణాలు లెక్క పెడుతున్నట్టుగా మోగుతోంది అది అలా ఢంగ్ ఢంగ్ అంటూ మోగుతూ ఆఖరి సారిగా మోగ్గానే ఏదో నీలి రంగు మెరుపు నన్ను తాకినట్లయింది అదే క్షణంలో ప్రపంచం చాలా ప్రకాశవంతంగా దీప్యమానమైన పసుపచ్చని వెలుతురుతో నిండిపోయింది మామూలు కన్నా చాలా స్పష్టంగా నాకు అన్ని కనిపించసాగాయి ఓ అయితే శరీరం వదిలి బయటకు వచ్చారన్న మాట అబ్బా చూడ్డానికి విచిత్రంగా ఉన్నాని అనుకున్నాను సూక్ష్మ శరీర ప్రయాణాలలో చెప్పు చెప్పుకోదగిన అనుభవమే ఉంది నాకు చాలా దూరం ప్రయాణాలు చేశాను ఈ భూమి పరిధిని దాటి ఆవలికిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఈ భూమి మీద ఉండే మహానగరాలు కూడా ఎన్నో చూశాను అయితే శరీరంలో నుంచి ఇలా ఎగిరి రావటం మాత్రం ఇదే తొలి అనుభవం అంటే ఇక్కడ ఔటర్ బాడీ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్తున్నారు లోబ్ సాంగ్ గారు అతనికి సూక్ష్మ శరీర యానం అనుభవం ఉన్నప్పటికీ బాడీ నుంచి బయటకు వచ్చి చూసుకోవడం అనేది ఇదే తొలిసారి అని మనకు వివరిస్తున్నారు ఆ పెద్ద తిరగలి రాయి పక్కన నిలబడి చిరిగిన అంగీలో రాతి మీద పడున్న ఆ చిన్న శరీరం వైపు చాలా అయిష్టంగా చూశాను ఫిజికల్ బాడీని చూస్తూ దాన్ని వర్ణిస్తున్నాడు కిందికి చూశాను దెబ్బతిని పడిపోయిన ఆ శరీరాన్ని ఈ సూక్ష్మ శరీరాన్ని కలుపుతున్న తాడు వైపు చూశాను అంటే ఇక్కడ అతను ఫిజికల్ బాడీ ఉంది ఇతని సూక్ష్మ శరీరం ఉంది ఈ రెండింటిని కలుపుతున్నటువంటి థాడు అంటే సిల్వర్ కార్డును చూస్తున్నాడు కాసేపు ఆసక్తిగా ఆ ప్రాణమయ తీగ తెలుపు నీలం కలిసిన రంగులో ఉండి ఒకసారి దీదీప్యమానంగా ప్రకాశించి అంతలోనే తగ్గిపోతూ మళ్ళీ తిరిగి ప్రకాశిస్తుంది పల్స్ కొట్టుకున్నట్టు అంటే లైట్ ఎక్కువ తక్కువ అవుతుంది సిల్వర్ కార్డ్ ఈసారి ఆ రాతి పలక మీద పడున్న నా స్థూల శరీరాన్ని మరింత పరీక్షగా దగ్గరగా చూశాను అమ్మో ఎడమకణతకి గాయమై ఎర్రటి చిక్కటి రక్తం కారి ఇంకా తీయకుండా గాడిలోనే ఉండిపోయిన చెత్తతో కలిసిపోతుంది అని అనుకుంటున్నాడు సూక్ష్మ శరీరంలో లోప్సాన్ ఇంతలో ఏదో హడావిడి నా దృష్టిని ఆకర్షించింది తల చెప్పి చూసేసరికి గురువు గారు లామా మింగ్యార్ ధోండుపు గారు వంటశాలలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు అమితమైన కోపంతో ఆయన ముఖం తెల్లగా అయి ఉంది ఆయన పెద్ద పెద్ద అంగలతో వచ్చి సరిగ్గా వంటశాల అధిపతి అయిన సన్యాసి ఎదురుగా వచ్చి నిలబడ్డారు అతనే నన్ను ఇంతగా గాయపరిచింది నా పట్ల ఇలా ప్రవర్తించింది ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు నిజానికి అక్కడ నిశ్చేతం విలయ తాండవం చేస్తుంది గురువు గారి తీక్షణమైన చూపులు ఆ వంటశాల సన్యాసికి పిడుగుపాటులా ఉన్నాయి పగిలిన బెలూనుల నేల మీద అచేతనపు ముద్దై పడిపోయాడు అతని వైపు మరోసారి చూడకుండా మా గురువు గారు పక్కకు తిరిగారు ఆ గుండ్రని రాతి పలక మీద గురకలు పెడుతూ ఊపిరి తీస్తున్న నా వైపు చూశారు చుట్టూ చూశాను ఇలా దగ్గరలోనే తిరగడానికి శరీరం వదిలి యువతలికి రాగలగడం చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తు అనిపిస్తుంది అంటే అక్కడ ఫిజికల్ బాడీ దగ్గర లామ మింగ్యార్ ధోండుపు గారు వచ్చున్నారు 
ఎవరైతే ఇతన్ని గాయపరిచారో అతన్ని తీక్షణంగా చూశారు ఆ తర్వాత లోబ్జాంగ్ అనుకుంటున్నారు సూక్ష్మ శరీరంతో దూరాభార ప్రయాణాలు చేయటం నాకు ఒక లెక్కలోది కాదు చాలా సులభంగా చేస్తూనే ఉంటాను కానీ ఇలా శరీరం వెలపలికి వచ్చి ఈ మట్టి శరీరాన్ని చూడటం అనే భావనే విచిత్రమైన అనుభవం ఏదో గూడుపుటాన్ని జరిగిపోతున్నట్టు ఉన్నది అంటే ఇతనికి చాలా విచిత్రంగా ఉందన్నమాట అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అంటే సన్నివేశం ఒక క్షణం చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుందో పట్టించుకోకుండా గాలిలో పైకి లేచాను అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ను ఇంకా పొందడానికి ఇతను సిద్ధమయ్యాడు లోక్సాంగ్ గారు వంటింటి పై కప్పు గుండా పైకి లేచాను రాతి కప్పు గుండా పైనున్న గదిలోకి వెళ్ళేసరికి ఆశ్చర్యపోయాను ఆ గదిలో కొందరు లామాలు గుంపుగా కూర్చుని ఏదో గంభీరమైన సమాలోచనలు ఉన్నారు ప్రపంచ నమూనా లాంటిది వాళ్ళ ముందు ఉండడం గమనించి ఆసక్తిగా చూశాను అంటే అక్కడ గ్లోబ్ లాంటిది ఏదో వాళ్ళ ముందు ఉంది అక్కడ వాళ్ళు చర్చించుకుంటూ ఉన్నారు అది గుండ్రంగా బంతిలా ఉంది దాని మీద ఖండాలు దేశాలు నదులు సముద్రాలు మహాసముద్రాలు ఉన్నాయి ఆ బంతి ఒక కోణంలో అమర్చబడి ఒక పక్కకి ఒరిగినట్లుంది ఆకాశంలో భూమి నిజంగానే ఒరిగి ఉన్నట్టుగా అదంతా క్లాసు పాఠంలా అనిపించి బోరు కొట్టి పైకి లేచాను అది పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ అనిపించలేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి సన్నివేశం ఇంకా పైకి లేచాడు ఇంకో పైకప్పు మరో పైకప్పు గుండా అలా ఎన్నో దాటి చివరికి సమాధుల గదిలోకి వచ్చి నిలబడ్డాను నా చుట్టూ బంగారు గోడలు ఉన్నాయి వాటి ఆధారంగా శతాబ్దాల తరబడి దళైలమ గత జన్మల సమాధులు ఉన్నాయి కొన్ని క్షణాలు భక్తి ప్రపత్తులతో సాలోచనగా నిలబడి ఇంకా ఇంకా పైకి లేచాను అలా వెళ్ళగా చివరికి కిందికి చూస్తే పోటాల తన బంగారు నగిశీలతో దానిపై ఎరుపు సింధూర వర్ణాలతో ఆ కొండ రాళ్లలో నుంచి పుట్టిస్తున్న పుట్టి వస్ పుట్టినట్లున్న తెల్లని గోడలతో వైభవంగా కనిపించింది అంటే చాలా పైకి వెళ్ళి అక్కడ పోటాల నగరాన్ని చూశాడు అది చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది కొద్దిగా తల తిప్పి కుడివైపుకు చూస్తే షో గ్రామం అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసరాలన్నింటినీ గమనిస్తున్నాడు పై నుంచి దాని అవతల లాసా నగరం దాని కావల నీలి కొండలు కనిపిస్తున్నాయి ఇంకా పైకి లేచే కొద్దీ నా మాతృభూమి అనంతంగా కనిపిస్తోంది అందమైన ఆనందకరమైన నేల అది క్షణ క్షణానికి మారే నా ఇల్లు నన్ను ఏదో బలంగా లాగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటే అతను అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ను చాలా ఆహ్లాదంగా అనుభవించాడు ఇంతలోనే అతనికి మళ్ళీ మరొక అనుభవం జరుగుతోంది నన్ను ఏదో బలంగా లాగుతున్నట్టు అనిపించింది నా దృష్టి అటువైపు మళ్ళింది ఆకాశంలో పైన ఎగురుతున్న గాలిపటం కిందికి వచ్చినట్టు నేను గుండ్రంగా తిరుగుతూ కిందికి రాసాగాను అలా నేను అనసుల నేలకుండా పైకప్పకుండా దిగి దిగి చివరికి నా గమ్యం చేరుకున్నాను నా శరీరం పక్కన నిలబడ్డాను మళ్ళీ అంటే సూక్ష్మ శరీరం మళ్ళీ ఫిజికల్ బాడీ దగ్గరికి వచ్చేసింది అంటే సూక్ష్మ శరీరం ప్రయాణించడానికి ఏ గోడలు కానీ ఏవి కానీ అడ్డుగా ఉండవు వాటన్నిటి నుంచి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అని ఇక్కడ వివరించారు ఎంత దూరమైనా ప్రయాణం చేయొచ్చు అక్కడి నుంచి మనం అన్ని స్పష్టంగా మనం చూడగలుగుతాం ఫిజికల్ బాడీని ఎలాగైతే చూస్తామో మిగతా ప్రపంచాన్ని అంతా అలాగే చూడగలుగుతాం పొందుతాం అని అన్నిటినీ వివరంగా వివరించడం జరిగింది అనమాట గారు ఎంతో మేళకలతో నా ఎక్కడ కళతను నీళ్లతో కడుగుతున్నారు ఫిజికల్ బాడీకి చేస్తున్నటువంటి సేవను చూస్తున్నారు లోక్సాంగ్ గారు అందులోంచి చిన్న చిన్న ముక్కలు తీసేస్తూ కడుగుతున్నారు అమ్మ బాబోయ్ రాత్రినే పగలు కొట్టేంత తిట్టమైందా రాదా అని విపరీతమైన ఆశ్చర్యం చేస్తున్నారు కానీ సరిగ్గా చూస్తే అతడి ఏమో నా కొద్దిగా విరిగింది నా తల్లోంచి చాలా చాలా లాగుతున్నారు బయటికి ఆ లాగుతున్న చెత్త చెత్త చెత్తారు ఆసక్తిగా చూస్తున్నాను దాంతో పాటు సరదా కూడా ఉంది గట్టిగా ఆ రాతికి వెళ్ళినప్పుడు అందులోకి కొత్త అక్కడ ఉన్నటువంటి చెత్త చెదారం కూడా ఆ గాయంలోకి వెళ్ళింది అదంతా తీసి శుభ్రం చేస్తున్నారు మింగ్య ధోండు గారు సరదా ఎందుకంటే ఆ శరీరం పక్కనే సూక్ష్మ శరీరంతో అందువల్ల నాకు ఏ నొప్పి లేదు 
ఫిజికల్ బాడీ నుంచి ఎప్పుడైతే సూచన బౌద్ధిక శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చిందో ఈ సూక్ష్మశరీరానికి ఏ విధమైన బాధ తెలియదు చివరికి లాభా మీడియా గౌరవ గారు నా తల మీద పెట్టి సిల్క్ గుడ్డతో కట్టు పెట్టారు తర్వాత దూతో పక్కనే నిలబడి ఉన్న ఒక విధులు సన్యాసులకు సైగ చేశారు నన్ను చాలా జాగ్రత్తగా పైకి లేపమని సూచన కూడా నాబార్డానికి చెప్పిన వాళ్ళు జాగ్రత్తగా నన్ను తిప్పి ఆ డోలి మీద పడుకోబెట్టి తీసుకెళ్లారు లాభ గారు నా పక్కనే నడుస్తున్నారు చుట్టూ చూసి నిద్రపోయారు వెళ్తురు తగ్గిపోతుంది అంటే రోజంతా అలాగే ఉన్నానా దానికి సమాధానం దొరికే లోపల నేను కూడా క్రమక్రమంగా మానమైపోతున్నాను పసుపు పచ్చ నీలి వర్ణాలతో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక కాంతి ప్రకాశం తగ్గిపోతూ ఉంది నా ఒళ్ళు నా స్వాధీనంలో లేనట్టు అయిపోతుంది విశ్రాంతి తీసుకోవాలని విపరీతంగా అనిపించసాగింది నిద్రపోవాలని ఇంకా దేని గురించి పట్టించుకోకూడదని అనిపిస్తుంది ఒళ్ళు తెలియటం లేదు అంటే అతను ఆ సూక్ష్మ శరీరం నుంచి మళ్ళీ ఫిజికల్ బాడీలోకి వచ్చి రావడానికి సన్నద్ధం అవుతుంది అనమాట దాన్ని మనం వివరిస్తున్నారు కొంతసేపు నాకు అసలు ఇంకేమీ తెలియలేదు తర్వాత నా తలలోంచి విపరీతమైన నొప్పును రకరకాల రంగులు కనపడుతున్నాయి అంత తీవ్రమైన నొప్పికి పిచ్చి పుట్టేస్తుందేమో అనిపిస్తుంది పర్వాలేదు ఏం కాదు హైగా తీసుకో ప్రపంచం అంతా ఒక నల్ల కుంట గాయపడిన నా శరీరం విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంది అంటే మళ్ళీ ఆయన సూక్ష్మ శరీర యానంలోకి వెళ్ళిపోయారు అంటే ఫిజికల్ బాడీలోకి వచ్చి ఆ బాధను అనుభవించడం జరిగింది అనమాట కాసేపు దాన్ని మనకు క్లారిటీ ఇవ్వడం కోసం ఇక్కడ ఈ వివరణ ఇచ్చారు నాకు తిరిగి స్పృహ వచ్చేసరికి చాలా గంటలే గడిచినట్లుంది మెలకు వచ్చి కళ్ళు తెరిచేసరికి గురువు గారు నా పక్కనే కూర్చుని నా చేతులను తన చేతులలో పట్టుకుని ఉన్నారు నా కనురెప్పలు రెపరెప్పలాడి పైకి చూశాయి సాయంత్రం వెళ్తురు గదిలో పడుతుంది బలహీనంగా నవ్వాను ఆయన కూడా నన్ను చూసి చిరునవ్వు నవ్వారు నా చేతులు వదిలేసి తన పక్కనే ఉన్న ఒక టేబుల్ మీద నుంచి తీయగా కాచిన ద్రవం ఉన్న కప్పు అందుకున్నారు దానిని సుతారంగా నా పెదవులకు ఆనిస్తున్నారు నేను దాన్ని తాగేశాను ప్రాణం ఒక్కసారిగా లేచి వచ్చింది దాంతో లేచి కూర్చోవాలనిపించింది ప్రయత్నించాను అది నా శక్తికి మించిందైపోయింది దుడ్డు కర్ర తీసుకుని నా నెత్తి మీద మోదినంత బాధ కలిగింది కళ్ళ ముందు రకరకాల మెరుపులు మెరిసాయి లే లేచి కూర్చోవాలని ప్రయత్నించేసరికి అంత బాధ అయింది అనమాట దాంతో లేచే ప్రయత్నం సాగుతున్నాయి కింద నుంచి వినిపిస్తున్న శంఖానాదం ఆగిపోయింది అప్పుడే సేవ మొదలు కాబోతుందన్నమాట మా గురువు గారు లామా మింగియార్ ధూండు అన్నారు నేను ఒక అరగంట పని మీద వెళ్ళిన వాళ్ళు వచ్చా అంతర్వాత కబుర్ చేశారు నేను వచ్చే వరకు టైమన్ నీ దగ్గర ఉండి నేను చూసుకుంటారు నీ స్నేహితులిద్దరు నీతో పాటే ఉంటారు నేను అంతర్వాసితులు కబురు చేశారు కాబట్టి ఒక అరగంట సేపు అక్కడికి వెళ్ళి వస్తాను అని లోక్సాంగ్ గారు లోక్సాంగ్ గారికి ధోడ్రుప్ గారు చెప్పారు అవసరమైతే నాకు కబురు అందజేస్తారు అని ధోడ్రుప్ గారు చెప్పి నా చేతులు నొక్కి లేచి నిలబడి గది బయటికి వెళ్ళిపోయారు రెండు సుపరిచితమైన ముఖాలు కనిపించాయి అంటే స్నేహితులు ఇద్దరు అతని పక్కనే ఉన్నారు వాళ్ళని చూశారనమాట 
ఆ రెండు లోక్సాంగ్ లోక్సాంగ్ రాంపావు గారిని యుల్గై టైమన్లోను అతన్ని చూసుకోమని చెప్పి లామా మింగ్యార్ ధోండుపు గారు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు ఆ సుపరిచితమైన రెండు ముఖాలని చూశారు లోక్సాంగ్ గారు ఆ రెండు ముఖం ఎంతో ఉద్వేగం కనబడుతున్నాయి వచ్చి నా పక్కన నా పక్కన చతికిల పడ్డారు ఇద్దరు లోక్సాంగ్ ఇదంతా చేసినందుకు ఆ వంటశాల మనిషికి ఉద్వాసన చెబుతున్నారులే అన్న టైమ్ అని అవును అనవసరంగా ఇంత పశుత్వంతో ప్రవర్తించినందుకు అతన్ని మఠంలో నుంచి గెంటేస్తున్నారు ఇప్పుడే మనిషిని పెట్టి బయట వరకు సాగరంపుతున్నారు అన్నాడు యుల్గై అంటే వీళ్ళిద్దరు సానుభూతి వచనాలు చెప్తున్నారు లోక్సాంగ్ గారికి ఇద్దరు చాలా ఉద్వేగంతో ఉన్నారు టైమన్ మళ్ళీ అన్నారు లోక్సాంగ్ నేనైతే నువ్వు చచ్చిపోయావని అనుకున్నాను ఎంత రక్తం కారిందని వాళ్ళ గొంతులు ఉద్వేగ భరితంగా ఉన్నాయి వాళ్ళని చూస్తే నవ్వకుండా ఉండలేకపోయాను మఠంలో యాంత్రికంగా సాగే దైనందిన జీవితంలో ఇలా ప్రేరేపించే ఏ చిన్న సంఘటన జరిగినా వాళ్ళకి ఎంతో ఉద్రేకం జరిగిన సంఘటన నాకు కాకుండా వేరే ఎవరికైనా అయినట్లయితే నేను కూడా ఇలాగే లేదా ఇంకా ఎక్కువే ఆనంద ఉద్రేకం పొంది ఉండేవాడిని అందుకనే వాళ్ళని చూస్తూ నవ్వేశాను నేను ఒళ్ళు హూరమైపోయినంత అలసట అనిపించింది కళ్ళకు కాస్త విశ్రాంతి ఇద్దామని కళ్ళు మూసుకున్నాను అంతే మళ్ళీ నాకు స్పృహ పోయింది చాలా రోజుల పాటు బహుశా ఏడెనిమిది రోజుల పాటు అలా పడుకునే ఉన్నాను గురువు గారు నర్సు లాగా నాకు సేవ చేశారు ఆయనే లేకపోతే నేను అసలు బతికి బట్ట కట్టేవాడినే కాదు ఈ ముఠాలలో జీవితం హాయిగా చల్లగా సాగాలనే ఏం లేదు బలం ఉన్నవాడే ఇక్కడ జీవించగలడన్నట్టు ఉంటుంది గురువు గారు ఎంతో దయామయులు ప్రేమ స్వరూపులు ఒకవేళ ఆయన అలాంటి వారు కాకపోయినా నన్ను బ్రతికించి ప్రాణాలతో నిలపడానికి చాలా గొప్ప గొప్ప కారణాలే ఉండి ఉండాలి ఇంత క్రితం నేను ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలన్నీ కూడా నన్ను మొరటి వాడిగా తయారు చేయడానికి నిర్దేశించబడ్డాయి కష్టాలకు బాధలకు నేను అలవాటు పడాలి నా భవిష్యత్తు గురించి నేను పడబోయే కష్టాల గురించి చాలానే విని ఉన్నాను కష్టాలమయంగా కడగండ్లమయంగా జీవితం ఉండబోతోంది అని చాలా చాలా చెప్పారు అయితే అంతా కేవలం దుఃఖమయం కాదు నా పరిస్థితి మెరుగయ్యే కొద్దీ గురువు గారితో మాట్లాడే అవకాశాలు ఎక్కువ అవుతూ వచ్చాయి మేము ఎన్నో విషయాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం సాధారణ విషయాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం అత్యంత అసాధారణ విషయాల గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఒకనొక సందర్భంలో నేను అన్నాను లామావర్య లైబ్రరీ అధికారిగా ఉండి ప్రపంచంలోని జ్ఞానమంతా సొంతం చేసుకోవటం చాలా అద్భుతమైన కదా నా భవిష్యత్తు గురించి ఈ భయంకరమైన విషయాలు చెప్పబట్టి గాని లేకపోతే నేను లైబ్రరీ అధికారినై ఉండేవాడిని అని అనగానే గురువు గారు నా ముఖంలోకి చూసి నవ్వారు ఈరోజు ఇక్కడి వరకు అబ్దం మళ్ళీ గుప్త జ్ఞానం అనే పుస్తకంలో ఏడవ అధ్యాయమైన ఈ గుప్త జ్ఞానం అనే అధ్యాయాన్ని మళ్ళీ వచ్చే శుక్రవారం మనం కొనసాగించుకుందాం ఈరోజు అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం మనకు సూక్ష్మ శరీర యానం గురించి మనకు వివరించడం జరిగింది చాలా అద్భుతంగా ఆ సన్నివేశాన్ని మనకు కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చూపించారు శ్రీ లోక్సాంగ్ పాంపా గారు దీని మీద మనం ఎవరైనా డిస్కషన్ చేసుకుంటే దీని మీద మాట్లాడుకోవచ్చండి మాస్టర్స్